Χαίρετε, τι κάνετε Σήμερα σας έφερα ένα γκουρμέ φαγητό Πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο Νοστιμότατο Πάμε να δούμε πως γίνεται Πριν όμως, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά Κάντε εγγραφή, like και κοινοποίηση Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ Ευχαριστώ, να είστε καλά Αφού ετοίμασα την ιδιαίτερη γέμιση αλλά και άδειασα την ψύχα από τα κολοκυτάκια μου στο πρώτο μέρος της συνταγής αυτής ήρθε η ώρα να τα γεμίσω με καθαρά χέρια πολύ εύκολα και γρήγορα για να φτάσω στο επόμενο στάδιο που θα σας εντυπωσιάζει πάρα πολύ και αυτό είναι να τηγανίσουμε τα γεμιστά πλέον κολοκυθάκια μας σε καυτό λάδι Μη φοβάστε δεν θα απορροφήσει πολύ λάδι και το μυστικό κρύβεται στη ψύχα που έβαλα μαζί με το κιμά. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει Καταπληκτικά Αφού τηγανιστούν καλά Τα στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά ε, Και τα αφήνουμε πάνω σε ένα απορροφητικό χαρτί Μέχρι να ετοιμάσω τη σάλτσα από γιαούρτι Που ε, θα περιέχει τα εμιστά κολοκυθάκια που έχουμε προτιγανίσει για τη σάσα γιαουρτιού όπως είδατε έχω αδειάσει ένα κιλό στραγγιστό γιαούρτι στην κατσαρόλα μου και στο ίδιο σκεύος που είχε το γιαούρτι βάζω λίγο νερό από τη βρύση και δύο κουταλιές της σούπας corn flour και τα ανακατεύω πολύ καλά βέβαια καλύτερα θα ήταν δεν είχα όμως ε, να χρησιμοποιείτε ε, ε, γιαούρτι, παραδοσιακό γιαούρτι κατσικίσιο ή πρόβιο πύλινο ε, διότι είναι λίγο, έχει οξύτητα μέσα και βγαίνει το φαγητό ε, πιο νόστιμο Βάζω τώρα 4 ασπράδια από 4 μικρά αυγά και το μείγμα που έφτιαξα πριν Τα ανακατεύω πολύ καλά και προσθέτω 1,5 λίτρο νερό πάλι από τη βρύση, όχι βρασμένο τα ανακατεύω καλά και βάζω την κατσαρόλα πάνω από τη φωτιά μέχρι να πάρει βράση ανακατεύοντας όλη την ώρα αλλιώς θα χαλάσει το γιαούτι τώρα Βάζω μέσα στο γιαούρτι τα κολοκυτάκια μας που έχω πρώτη γανίσει Απίστευτη νοστιμιά παιδιά Κυρίες μου να το δοκιμάσετε Αυτό το φαγητό είναι μούρλιο Λοιπόν αφού Βάζουμε όλα τα κολοκυτάκια μέσα στο γιαούρτι το, Τα αφήνουμε μαζί να βράσουν ε, για 15 λεπτά σε σιγανή φωτιά όμως Μη μας αρπάξει η σάλτσα μας Τώρα θα αλατήσουμε λίγο Λίγο με το, με το μαλακό που λέμε ανακατεύουμε λίγο από κάτω έτσι Το μόνο που θα προσθέτω τώρα είναι ε, χυμό λεμονιού επειδή είχα στραγγιστό γιαούρτι 
και δεν έχει πολύ οξύτητα μέσα και πρέπει να έχει αυτό το φαγητό το χρειάζεται οπότε λίγο στο τέλος το κάνει πολύ ωραίο Αυτό ήταν, το βγάζουμε από τη φωτιά και το σερβίρουμε με ρύζι, τηγανιτό ρύζι παρακαλώ και κουκουνάρια από πάνω Φανταστική σάλσα ε, Νομίζω ότι δεν το έχετε ξαναδοκιμάσει και είναι μια ωραία πρόταση για σας να το κάνετε, να το φτιάξετε, να το χαρείτε και να μου στείλετε φωτογραφίες να τις κοινοποιήσω σε story στο Instagram Καλή σας όρεξη! Δείτε επίσης 